हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में हम क्या देख रहे थे हम बेसिकली क्लास इलेवंथ में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफ्रेंसिएशन देख रहे थे जहां पे अब हम अपने प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन के पार्ट चेन रूल पे आ गए अब हमने अपने बेसिक की क्लास में बहुत अच्छे से समझा कि चेन रूल में एक्चुअली होता क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात की कोई फंक्शन किस चीज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्योंकि अगर आप वो चीज ध्यान में नहीं रखोगे तो आप गलती करोगे और ये एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत उसके बाद भी बड़ी चीज है और जिसके कारण कॉम्पिटिशन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल गलत होते हैं सवाल एकदम सिंपल से सवाल देगा आपको वो लिख देगा फाइंड डी वाई बाई डी ऑफ कॉस एक्स और आपको बोल देगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अब फटाक से लोग इस सवाल को देखते हैं तो कह रहे हैं कि भाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है कॉस एक्स होगा भाई कॉस एक्स तब होता है अगर ये साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है सवाल आपको कह रहा है इसको कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो अब ये कैसे होगा ये बाद में समझेंगे लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होना है इससे आपके जवाब पर बहुत फर्क पड़ता है याद रखना हमने जितने भी फॉर्मुले पढ़े थे वहां पे हर चीज x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रही थी तब वो हो रहा था तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ध्यान रखने के लिए तो लास्ट लेक्चर में अपने सवालों की सीरीज के साथ हमने ये स्टार्ट कर दिया कि एग्जाम में कोई चेन रूल का सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे और साथ साथ कॉम्पिटिशन में आ जाए तो कैसे बनाएंगे क्लैरिटी है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं अब देखो क्या सवाल दिख रहा है सवाल है मेरे पास वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉटेक्स ठीक है ये सवाल एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट तीन ब्रैकेट सही है यानी इसकी वैल्यू निकालनी है मतलब मुझे वाई डैश निकालना है मतलब कुल मिला के डीवाई बाई डीएक्स निकालना है कैसे निकलेगा सर तो सबसे पहले मुझे अपने वाई को डिफ्रेंशिएट करना है वाई तो वो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो मैंने क्या सिखाया है बाहर के फंक्शन से शुरू करो अंदर जाते जाओ सबसे बाहर है साइन साइन से पहुंचेंगे कॉस पे कॉस से पहुंचेंगे टैन पे टैन से पहुंचेंगे कॉट पे तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो डी ऑफ किसको डिफ्रेंशिएट करना है y को y मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो कि है साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स है क्लियर है एक और ब्रैकेट ठीक है डिवाइडेड बाई अब देखो साइन ऑफ समथिंग सबसे बाहर का फंक्शन है साइन तो साइन ऑफ समथिंग हमेशा सर समथिंग के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होकर कॉस ऑफ समथिंग हो पाएगा ये हम इतना बोल सकते हैं तो साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग तभी डिफ्रेंशिएट होकर बनेगा अगर वो उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा यानी ये जो साइन के अंदर की चीज है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए यानी डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में यानी साइन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए तो एंगल क्या है मेरा कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स है मेरा एंगल क्लियर यानी इसके रिस्पेक्ट में इसी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर साइन डिफ्रेंशिएट होगा तभी हम साइन थीटा का कॉस थीटा बता पाएंगे इन अब हम साइन से कहा पहुंच गए कॉस पे अब मुझे क्या करना है अपने कॉस ऑफ समथिंग को डिफ्रेंशिएट करना है तो अब मुझे अपने कॉस ऑफ समथिंग को डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट करना है अब इसका डिफ्रेंशिएशन कब पॉसिबल है तो सर कॉस ऑफ गधा घोड़ा हाथी हमेशा गधा घोड़ा हाथी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है यानी जो कॉस का एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट होगा कॉस के एंगल के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट होगा तभी जाके हम कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा टाइप का आंसर बता पाएंगे यानी जो कॉस की एंगल उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए इन टू से कहा पहुंच गए अब टेन पे यानी अगला काम मुझे किसको डिफ्रेंशिएट करना है टेन को तो टेन ऑफ कॉटेक्स तो अगेन सर टेन ऑफ गधा घोड़ा हाथी हमेशा डिफ्रेंशिएट होके सेक्स स्क्वायर तभी बनेगा अगर जो टेन की एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा हो वरना नहीं बनेगा अब उसके बाद फिर सर हम कहां तक पहुंच गए टेन तक पहुंच गए अब मेरा फाइनली क्या बचा है सर कॉट तो इनटू अब जगह नहीं आगे इसलिए नीचे लिख रहा हूं इन टू का डिफ्रेंसिएशन फाइनली क्या बचा सर कॉट का डिफ्रेंसिएशन अब मेरे पास इससे आगे कुछ जाने को है नहीं तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी इस पूरी चीज को सॉल्व करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एनीथिंग यानी कॉस ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स क्लियर एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट तीन ब्रैकेट इन इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एनीथिंग कॉस ऑफ एनीथिंग का सर माइनस साइन ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा ये क्लियर है सभी को उसके बाद सर इन टू इन टू टेन ऑफ समथिंग तो टेन ऑफ समथिंग का सर सेक्स को समथिंग लेकिन वो तभी होगा अगर वो समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था जो कि हमने देखा तो टेन तो टेन ऑफ कॉटेक्स का हो गया सेक्स स्क्वायर कॉटेक्स इन टू फाइनली कॉटेक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो टेन एक्स का होता है सेक्स
नॉर्मल अगर ये सवाल कंपटीशन में आ जाता है कैसे बनाते सर बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे अंदर तक पहुंचेंगे जब तक कि हम आखिरी पॉइंट तक ना पहुंच जाए तो सर सीधे सवाल देखें साइन ऑफ गदा घोड़ा हाथी का कॉस ऑफ गदा घोड़ा हाथी इन अब मेरे पास ये गदे घोड़े हाथी का डैश इसका डैश का क्या मतलब है कॉस ऑफ समथिंग फिर से फिर से कॉस ऑफ समथिंग का डैश माइनस साइन ऑफ समथिंग इन समथिंग का डैश फिर से समथिंग की जगह टेन ऑफ समथिंग टेन ऑफ समथिंग का सिक्स को समथिंग इन समथिंग का डैश फिर से समथिंग की जगह पे अब कॉट एक्स है Cortex का x के respect में finally क्या हो गया minus को six square x तो बिल्कुल जो चीज पढ़ी हुई apply होती हुई यहाँ पे दिख रही है note down करें clarity next सवाल देखते हैं अब देखो next सवाल क्या है next सवाल है आपका ये sin of under root cos of under root tan of mx अब देखो ये सवाल को फिर से थोड़ा ध्यान से handle करना है आपको clear है बहुत आराम से देखना कि सवाल में क्या हो रहा है और कैसे सवाल solve होगा अब बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखते जाना क्या हो रहा है तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है साइन के अंदर एक रूट है उस रूट के अंदर एक कॉस है उसके बाद एक और रूट है और उस रूट के अंदर टेन एम एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा फिर से अगर मान लो मैं वाई बोलता हूं तो ये साइन ऑफ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा रूट उसके अंदर कॉस ऑफ एक और छोटा रूट और आपका टेन ऑफ एम है यानी ये कॉस के अंदर का एंगल रूट अंडर टेन एम है क्लियर है ये आपके पास यहां पे दिया हुआ है ब्रैकेट क्लोज अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो मुझे कुल मिला के निकालना है डीवाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स तो देखो साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी सर उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट हो सकता है यानी डी ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर आपका कॉस ऑफ रूट अंडर टेन ऑफ एम इसका जो डिफ्रेंसिएशन है किसके रेस्पेक्ट में पॉसिबल है तो तो सर देखो साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है तो साइन के अंदर का एंगल क्या है तो पूरे स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरे के टर्म के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्यों क्योंकि साइन के अंदर का पूरा का पूरा एंगल ये रूट के अंदर वाली चीज है यानी ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो यह पूरा का पूरा रूट कॉस ऑफ रूट अंडर टेन ऑफ एम के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इन अब क्या अब देखो आपके पास क्या है साइन के बाद आप कॉस पे नहीं पहुंचोगे साइन के बाद आप स्क्वायर रूट पे पहुंचोगे स्क्वायर रूट का मतलब पावर वन बाई टू साइन के बाद सीधे कॉस पे नहीं आ रहे साइन के बाद आप स्क्वायर रूट पे आ रहे हो तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डिफ्रेंसिएशन उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में हो सकता है यानी इन टू डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ आपका रूट अंडर टेन एम इसका जो डिफ्रेंसिएशन है इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ये किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है तो सर रूट ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन उसी एनीथिंग के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है यानी डी ऑफ मेरे पास एनीथिंग का काम कर रहा है कॉस ऑफ अंडर रूट टेन एम एक्स ये कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में इन आगे क्या होगा सर अब आपने रूट का काम किया आपने रूट का डिफ्रेंसिएशन किया उसके बाद रूट के बाद आप कॉस पे पहुंचोगे अब आप लिखोगे कि मेरा जो कॉस का डिफ्रेंसिएशन है मेरे जो कॉस का डिफ्रेंसिएशन है रूट अंडर टेन एम एक्स इस कॉस का डिफ्रेंसिएशन इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हो सकता है एंगल क्या है मेरा तो एंगल है मेरा रूट अंडर टेन एम एक्स इसी के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा डिफ्रेंसिएट हो सकता है इन टू इन टू अब क्या हो जाएगा सर अब देखो कॉस के बाद आप टेन पे नहीं पहुंचोगे कॉस के बाद फिर से एक और रूट पे आप पहुंचोगे फिर से सर इस रूट का डिफ्रेंसिएशन यानी डी ऑफ आपका रूट अंडर टेन एम एक्स इस रूट ऑफ समथिंग का डिफ्रेंसिएशन के सर किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है तो इसी समथिंग के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है अब आप रूट के बाद टेन पे पहुंचोगे तो सर अब आप बोलोगे कि मेरे टेन का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में सर तो अब आप कहोगे सर मेरा टेन का डिफ्रेंसिएशन इसी के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है इसी एंगल के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है तो टेन ऑफ समथिंग का किसके रिस्पेक्ट में एम के रिस्पेक्ट में क्योंकि अभी भी यह एंगल एक्स नहीं है टेन एम है तो टेन ऑफ समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में इन टू फाइनली अब आप बोलोगे कि एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अब आप यहां पे फाइनली बोलोगे कि एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो इतनी लंबी चेन आई बहुत आराम से समझना सीधे तुम साइन के बाद कॉस और कॉस के बाद टेन नहीं पहुंच रहे साइन के बाद स्क्वायर रूट पे पहुंचे स्क्वायर रूट के बाद कॉस पे पहुंचे कॉस के बाद एक और स्क्वायर रूट पे पहुंचे उस स्क्वायर रूट के बाद टेन पे पहुंचे उसके बाद एम एक्स पे पहुंचे तब फाइनली जाके आप एक्स पे पहुंचे तो ये पूरी चेन चली है तो यहां पे अगर मैं फाइनल रिजल्ट बोलू तो क्या बोलूंगा आराम से पेशेंटली देखते जाना इज इक्वल टू थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आंसर फिट आ जाए इज इक्वल टू ध्यान दो तो साइन ऑफ समथिंग का सर इतना पक्का है कॉस ऑफ समथिंग होगा यानी कॉस ऑफ स्क्वायर रूट कॉस ऑफ स्क्वायर रूट 
टेन एम एक्स आ जाएगा यहां पे तो ये कॉस ऑफ समथिंग आ गया इनटू सर इनटू अब इस स्क्वायर रूट का डिफ्रेंसिएशन तो स्क्वायर रूट का क्या मैंने सिखाया था वन बाई टू रूट एक्स क्या सिखाया था मैंने रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स तो वन डिवाइडेड बाई टू इंटू रूट ऑफ ये पूरी चीज यानी टू इंटू रूट ऑफ आपका कॉस ऑफ अंडर रूट टेन ऑफ एम ये बता दोगे इन अब आप रूट के बाद कॉस पे पहुंचे हो तो कॉस ऑफ समथिंग का क्या बता दोगे माइनस साइन ऑफ समथिंग तो कॉस ऑफ समथिंग का माइनस साइन ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स अब यहां पे आप पहुंचे इन फिर से साइन से आप रूट पे पहुंचे तो फिर से रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सर वन बाई टू रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स इस फॉर्मेट में आ गया सर इन टू क्या हो जाएगा आगे तो इन सर अब रूट का काम हो गया तो रूट के बाद मेरे पास है टेन तो टेन का हो जाएगा सर सेक्स स्क्वायर तो टेन का हो गया सर सेक्स स्क्वायर एम एक्स इन टू अब सर टेन का हुआ सेक्स स्क्वायर एम एक्स इंटू अब एम एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो एम इंटू वन यानी कि एम ये आपका फाइनल आंसर है कितने एक दो तीन चार पांच छ जैसे कि हम देख रहे थे एक दो तीन चार पांच छ छह टर्म्स आ रहे आने चाहिए एक दो तीन चार पांच छ छ आंसर नोट डाउन कर ले बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये इस सवाल में बहुत गलती करेंगे स्टूडेंट्स इसलिए फोकस रखना कि कौन कौन सा फंक्शन आ रहा ऑर्डर में सबसे बाहर का फंक्शन साइन है अंदर गए तो कॉस नहीं मिला पहले रूट मिला है तो पहले रूट को हल किया रूट के बाद अंदर गए तो कॉस मिला फिर कॉस के बाद टेन नहीं मिल रहा है कॉस को हल किया तो फिर रूट पे पहुंचे फिर उस रूट को हल किया तो टेन पे पहुंचे अब टेन को हल किया तो एम पे पहुंचे ये इतना लंबा चेन बना है इसको नोट डाउन कर ले ढंग से इंपॉर्टेंट सवाल इसको अच्छे से लिखना क्लियर है समझ में आया जो चीजें हो रही है यहां पे किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तो अगेन फिलहाल इस लेक्चर को इसी पॉइंट पेंट करते हैं अब देखो कंपटीशन में अगर लिखना रहता कैसे डायरेक्टली लिखते हैं ध्यान देना साइन ऑफ समथिंग का सर कॉस ऑफ समथिंग इंटू समथिंग का डैश इंटू समथिंग का डैश अब समथिंग की जगह पर क्या है रूट ऑफ समथिंग तो सर रूट ऑफ समथिंग का वन बाई रूट ऑफ समथिंग वन बाई टू रूट ऑफ समथिंग इन टू फिर से समथिंग का डैश अब समथिंग की जगह पे कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉस ऑफ रूट अंडर टेन तो कॉस ऑफ समथिंग का माइनस साइन ऑफ समथिंग अब माइनस साइन ऑफ समथिंग इन टू समथिंग का डैश अब समथिंग की जगह पे क्या है आपका अगेन अंडर रूट तो अंडर रूट का फिर से वन बाई वन बाई टू रूट एक्स टाइप की चीज इन टू फिर से समथिंग का डैश अब समथिंग की जगह पे है टेन टेन का हो गया सेक्स स्क्वायर एम एक्स इन टू एम एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में एम हो गया ये इतनी लंबी चेन हर चीज अप्लाई होगी बस जितना बोला उतना ध्यान में रखना ये स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि यहां आपको जज करना जरूरी है कि एक्चुअली में दिख आपको रहे एक दो तीन स्टेप लेकिन है टोटल एक दो तीन चार पांच छह स्टेप क्लियर है नोट डाउन कर ले तो अगेन इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैग्नेट पे आपको क्लास फोर से लेकर ट्वेल्थ तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज थैंक यू